Welcome everybody, it's good to see you here. Welcome everybody, it's good to see you here. Welcome everybody, it's good to see you here. Gathered in this place. Bienvenidos todos, que bueno verte aquí. Bienvenidos todos, que bueno verte aquí. Bienvenidos todos, que bueno verte aquí. Juntos otra vez. Welcome everybody, it's good to see you here. Welcome everybody, it's good to see you here. Welcome everybody, it's good to see you here. Gathered in this place. Bienvenidos todos, que bueno verte aquí. Bienvenidos todos, que bueno verte aquí. Bienvenidos todos, que bueno verte aquí. Juntos otra vez. Welcome, Messy Church. Welcome. Bienvenidos. Good afternoon, Messy Church family. I'm so glad that you are all gathered to learn about the story of David and Goliath. This is one of the favorite stories for all children. My mom liked to tell the story uh, to us kids to remind us that God uses us for His work no matter how small or how young we are. David was a young man and not a very strong or big guy when he was able to win the war for Israel. Even though Goliath was a giant of a man, David had someone with him who was more powerful than anyone in the world. Do you know who that is? That's right. David had God. David had faith in God, and that was all it took for David to win the war and save the people of Israel. So, let me show you a demonstration. You all know Superman, right? He is fast, he is strong, and he saves people da, 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 from da, da, bad da, situations. Da, 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 da. Yes, that was Superman. But the amazing thing is that you don't all have to be strong as Superman. Even as someone who is not a Superman or super strong or does not have superpowers can do nice things. Someone who is not as strong as Superman like, ta-da! He is able to do amazing things as well. Like Jonathan, who's not as fast or powerful, can do good things for God. With God's help, everyone can do amazing things. He can pray, he can serve people, he can help those in need. All that we need to do is to trust God to use us to do good things for God. Isn't that awesome? Buenas tardes, familia de la iglesia de Messy Church. Estoy muy contenta de que todos ustedes estén reunidos para aprender sobre la historia de David en Goliath. Esta es una de las historias favoritas para todos los niños. A mi mamá le gustaba contar esta historia para recordarnos que Dios nos usa para su obra sin importar cuán pequeños o jóvenes seamos. David era un hombre joven y no muy grande cuando fue capaz de ganar la guerra por Israel. A pesar de que Goliath era un gigante bien grande, David tenía a alguien más poderoso en todo el mundo. ¿Sabes quién es? Así es. David tenía a Dios. 
David tenía fe en Dios y eso fue todo lo que necesitó para que David ganara, ganara la guerra y salvará al pueblo de Israel. Así que me, que me gustaría mostrarle una demostración. Todos conocen a Superman, ¿no? Es rápido, es fuerte y salva a la gente de situaciones malas. Él es Superman. Es realmente mi esposo Jonathan, pero él pretende ser Superman. Pero no es siempre tenemos que tener a alguien que es súper poderoso para, para hacer cosas buenas. Alguien que no es tan fuerte como Superman. Tada, como esta persona. Quédate aquí. You can stay here. You can stay here. También puede hacer cosas increíbles, como Jonathan aquí. No es tan que no es tan rápido o poderoso. Todavía puede hacer cosas buenas con la ayuda de Dios. Él puede orar. Let's pray. Él puede servir a la gente. Él puede ayudar también. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios para que nos use por su obra a hacer cosas buenas por Dios. Qué bueno, ¿no? La vamos a orar. Let us pray together. Dear God, thank you for Message Church. Thank you for all the families that are here that you brought us together to learn about the story of David and Goliath. Help us today to learn how you are ready to use us just as we are. We don't have to be big as Goliath. We don't have to be fast like Superman. You just call us to trust in you and in your ability. Thank you again for bringing us together. Bless everyone at Messy Church. In Jesus' name we pray. Amén. Vamos a orar juntos. Dios, gracias por Messy Church. Gracias por todas las familias reunidas para aprender sobre el cuento de David y Goliath. Ayúdenos hoy a entender que tú estás listo para usarnos tal como somos. No tenemos que ser grande como Goliath. No tenemos que ser rápido como Superman. Solamente tenemos que confiar en ti y en tu habilidad. Gracias de nuevo por reunirnos. Bendice a todos en la Messy Church. En el nombre de Jesús, oramos todos juntos. Amén. Just tell me when. Okay. The story of David and Goliath as told in 1 Samuel 17. La historia de David y Goliath como se encuentra en 1 de Samuel capítulo 17. On the top of two hills with a narrow valley in between, two armies were assembled and ready for battle. On one side were the Philistines, on the other side were King Saul and the Israelites. En la cima de dos colinas con un estrecho valle entre ellos, dos ejércitos estaban preparados para la batalla. Por un lado estaban los filisteos y en el otro lo estaba el rey Saúl y los israelitas. All of a sudden, a giant man came striding down toward the valley from the Philistine camp. Goliath towered above everyone. On his head was a massive bronze helmet. He, he also wore a breastplate of bronze. In one hand he carried a bronze dagger and in the other hand he carried a spear almost as big as a tree. De repente, un hombre gigante vino caminando hacia el valle desde el campo filisteo. Goliath era un gigante y se alzaba sobre todos. En su cabeza había un enorme casco de bronce, también llevaba un pectoral de bronce, en una mano llevaba una daga de bronce y en la otra mano llevaba una lanza casi tan grande como un árbol. In a scary voice, Goliath bellowed, King Saul, I challenge you to send one of your men to fight me. Let the two of us decide who wins this war. Con voz de miedo, Goliath gritó, Rey Saúl, lo reto a usted para enviar a uno de sus hombres para luchar contra mí, que nosotros dos decidamos quién gana esta guerra. 
King Saul was afraid, and all of the Israelites were filled with fear. Saul tenía miedo, y todos los israelitos estaban llenos de miedo. King Saul asked three young men who were son, sons of Jesse if one of them would fight Goliath. They did not answer, for they were full of fear. Meanwhile, their young brother David, who had left his job of taking care of sheep to bring food to his brothers, he heard the king ask for someone to fight this, the giant Goliath. David said to King Saul, I will fight the giant. El rey Saúl preguntó a tres jóvenes que eran hijos de Jesse si uno de ellos lucharía contra Goliath. No respondieron porque estaban llenos de miedo. Mientras tanto, su joven hermano David, que había dejado su trabajo de cuidar las ovejas para llevar comida a sus hermanas, oyó al rey pedir a alguien que luchara contra el gigante Goliath. David le dijo al rey Saúl, lucharé contra el gigante. King Saul said, but you are only a young boy. Goliath is a famous man of war. El rey Saúl dijo, pero tú eres solo un niño. Goliath es un hombre famoso de guerra. Eventually, David persuaded King Saul to let him fight Goliath, but David refused to wear the armor or use the same kind of weapons that Goliath used. Instead, David went to a nearby stream of water and he picked up five smooth stones. He put those in his pouch. This is what he would use as a shepherd when animals tried to attack his sheep. Then with his sling in one hand and his staff in the other, he walked toward Goliath. Finalmente, David persuadió al rey Saúl para que lo dejara luchar contra Goliat. Pero David se negó a usar armaduras o usar el mismo tipo de armas que Goliat usó. En su lugar, David fue a una corriente cercana de agua y recogió cinco piedras lisas. Los puso en su bolsa. Esto es lo que usaría como pastor cuando los animales intentaron sacar a sus ovejas. Luego, con su cabestrillo en una mano y su bastón en la otra, caminó hacia Goliat. Goliath shouted, Get out of my way, boy. I do not fight with children. Goliath gritó, Sal de mi camino, muchacho. No peleo con niños. You come to me with a dagger and a spear, but I come to you with God on my side, said young David. He put down his staff and placed a small stone in his sling. Whirling it around once, he let it fly. The stone hit Goliath in the middle of his forehead, and the giant crashed to the ground and died. When the Philistines saw their great champion dead, they turned and ran, leaving the Israelites to celebrate this huge victory. Vienes a mí con una daga y una lanza, pero yo vengo a ti con Dios de mi lado, dijo el joven David. Bajó su bastón y colocó una pequeña piedra en su cabestrillo, girando alrededor de una vez, lo dejó volar. La piedra golpeó a Goliat en el centro de la frente y al gigante se estrelló contra el suelo y murió. Cuando los filisteos vieron a su gran campeón muerto, se volvieron y corriendo dejando a los israelitas para celebrar esta enorme victoria. This is the word of God. Amén. Amén. Hi, Maria. Hello, Amy. You excited about Messy Church this month? I do. I'm, estoy muy contenta de estar nuevamente en Messy Church. Do you know what our theme is this month? Sí, David y, Gola y Goliath. David and Goliath. I love that story, but it confuses me sometimes because there's this little boy and then there's this great big giant. There's no great big giants walking around. Tienes mucha razón. Yo me hago la misma pregunta. ¿Cómo adaptamos la historia de David y Goliath a nuestra época? No hay gigantes en esta época, ¿cierto? Right? I mean, there's some stuff, I guess, but there isn't a great big giant that's going to come at us and... <gasps> Except that one! <laughs> 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 and <laughs> ah! <laughs> <laughs> that is our big giant. That is a big giant. That we're facing in this time. Okay, so the giant isn't just a big man. It's all those challenges we have, like climate change. El, el cambio climático es enorme. Hate. El odio que hay actualmente es una cosa horrible. 
COVID. Este virus se ha salido fuera de control. Racism. El amor a tu hermano, el amor a tu vecino, no sé dónde quedó. And people are depressed and lonely. La gente con, con todos es con todo lo que estamos pasando está muy sola y sufre de depresión. We really do have big giants in our life. But Sin duda. Just like David, he was just a little boy and God used him to fight his giant. What are we gonna do against those big things? Well, I, I, I think the answer you have in that book. <gasps> That's right. That's right, because it does. It says in here that we can love. Sí. We can. Podemos amar. Be kind to each other. Amar a nuestro vecino, a nuestro hermano. We can have differences of opinion without being hateful to each other. Podemos tener diferentes tipos de opiniones, pero aún así eh, llegar a un, a, a un acuerdo. It really does have so many weapons that we can use against those big giants. Muy cierto, pero sabes que nuestra roca es, sigue siendo Cristo. It's the best one. We have the best one. Christ is our rock. Yeah. Y así como David, el pequeño David, mató al gigante con una piedra, that's the same way that we can do it to feed our big giants. Look, like this. Yay! Yay! <laughs> and see, now we can keep loving each other. Uh, I'm glad I met up with you today. Maria. So happy to see you, Amy. Good to see you too. Good to see you. Bye, amigos. Bye. Love each other.
Dios bendice a nuestras familias. Cuidan a cada uno de ellos cuando salen y entran de nuestros hogares. Que tu guardan sus mentes, sus corazones y sus pasos. Lord, bless our families. Take care of them, each and every one of them, when they're coming, when they're going in their homes, that you care for and guard their minds, their hearts, and everything they're doing. Amen? Amen. So now, if you are joining us on a Saturday, come, come to Zoom. It's virtual. We're going to pray and greet each other, and we'd love to see you and your families. The information is down below in YouTube. Si te unienses a nuestros en Messi Church este sábado, then unite a nuestro tiempo de Zoom ahora para que podamos ver cada uno. Te extraño a ti y tu familia. We miss you. We love you. Bye, Messi Church.